براہ راست آپ کو لے چلیں گے فردوس شمیم نقوی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب کو دیئے اب حلیم عادل شیخ صاحب اس فیکٹ کے ڈیٹیلز اور کیا ہے اس کمپلینٹ کے پیچھے وہ بھی بتا دیں ایک کرسی دیتے پیچھ بات دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کرسی لگا دیں ادھر ابرو صاحب آئے ہیں ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم نقوی صاحب نے بڑی تفصیل سے کافی صورتحال کو آگاہ کیا اگر صرف یہ کمپلینٹ ہوتی نیب کی جانب سے تو شاید اس کا جواب مجھے میڈیا میں آ کر دینے کی ضرورت نہ پڑتی ہم یہ کاغذات لے کر لازمی سی بات ہے ہمیں نیب کے پاس جانا چاہیے اور کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ اگر بلائے تو وہاں جانا چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ جب نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو بھی بیمار ہو گئے فضل الرحمن سے ملاقات ہو تو تیار ہو گئے نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو پلیٹی ریٹس کم ہو گئے لندن میں تحسیر و تفریح کرنی ہو تو سب ٹھیک ہو گئے نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو شباز شریف صاحب کو کرونا ہو جائے اور بیمار ہو جائے اور جب وہ نہ ہو تو پھر اپنی تقریریں کریں ایک پروگرام کریں نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو سی ایم صاحب کئی کئی تویشیوں میں جانے سے انکار کر دیں اور یہاں میدان میں سب لوگ ٹھیک رہیں ہم نے دیکھے بہت سارے لوگ نیب میں جب ہوں تو اسٹک لے کے چلیں اسمبلی آ جائیں تو جوگنگ کرتے ہوئے آ جائیں یہ ہم نے دیکھا ہے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے لیکن نیب ہمیں کوئی بھی دارہ نیب جب بھی بلائے گی ہم جائیں گے ضرور جائیں گے سب کچھ بتائیں گے اور ہمیں جانا چاہیے جیسے کہ شوگر کمیشن میں کال ہوئی ہمارے بزدار صاحب ایزا چیف منسٹر چلے جاتے ہیں شوگر کمیشن میں بلایا گیا اسد عمر صاحب ہمارے جو اس وقت سب سے اہم ترین وزیر ہیں وہ خود جاتے ہیں اپنی ایف آئیر کے پاس جا کے سامنے بیانات دیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا میں نہیں جا رہا شوگر کمیشن میں تو یہ ایک ڈیفرنس ہے یہ فرق ہے اور ہماری لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی الزامات ہیں ان کو اداروں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو کلیر کر اب میں ذرا بیک گراؤنڈ پہ آتا ہوں کہ کل ہوا کیا تھا میں دوبارہ بتاؤں نقوی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں کہ اگر صرف نیب کی ایک ہوتی نوٹس ہوتا ہمیں ابھی تک نوٹس بھی نہیں ہے انکوائری بھی نہیں ہے کمپلینٹ کوئی گئی ہے اس کی انہوں نے تفصیلات مگائی ہیں جو انہیں مگانی چاہیے ہم جاتے ہیں اس میں لیکن کل جس انداز سے آپ لوگ جائیے گا اپنے جہاں سے بھی یہ پھیلایا گیا اور یہ سارا کچھ پیپل پارٹی کا میڈیا سیل ان پیپرز کو چلاتا ہے ٹھیک ہے ایک نوٹس نکلا وہ چل جانا چاہیے تھا نوٹس نکلا نیب کا کمپلینٹ کے بحاف کے اوپر اور وہ ڈی سی صاحب کو اور انٹی کرپشن کو ساتھ جو الزامات بتائے جا رہے ہیں میں کچھ اپنے سب سے نہیں بات کر رہا ایک دو چینل سے کہوں گا دو تین سے انہوں نے کہا کہ جی منی لانڈرنگ چائنہ کٹنگ تو براہ کرم جو کل نیب نے نوٹس نکالے ہیں اس کے اندر اگر منی لانڈرنگ کا الزام بعد میں بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کل کے نوٹس میں اگر کوئی منی لانڈرنگ کا لفظ لکھا ہو تو ذرا میڈیا سے کہوں گا کہ براہ کرم خود ہی ذرا اپنے پر غور کر لیجئے میں نہیں کرتا کس نے کہا چائنہ کٹنگ کا ذکر ہو یہ ساری چیز اب میں بتاتا چلو ہوا کیا سب سے پہلے تو میں بتا دوں آپ سب پرانے صافی یہاں موجود ہیں یہ جو جس لینڈز کا ذکر ہو رہا ہے نائنٹین نائنٹی ون میں چار اکر زمین میں نے اپنے نام لی میں نے اس کے اوپر لون لیا میں نے اس پر پولٹری فارم لگایا میں نے لون ری پے کیا ایک ایک ڈاکومنٹ اس کا موجود ہے نائنٹین نائنٹی ون میں اس کے بعد یہ دو سو چھپن اکر جو زمین حوالے کر دی کہ سارے جہان کی کٹھی کر کے میری صرف چار اکر زمین جو میرے نام ہے باقی جس جس کی زمین ہے جہاں تک مجھے معلومات میں نہیں کہتا کہ میرا مجھے کچھ نہیں مجھے معلوم ہے اس کا بھی ایک ایک پیپر لیز ہے مطلب لیز لینڈز ہیں جن کو کہ نائنٹی نائن کے لیے سندھ حکومت کو گورنمنٹ کو ریمینو ڈپارٹمنٹ کو اپلائی کیا گیا کہ جی نائنٹی نائن کر کے دی جائے فرق کیا ہوا اور یہ تیرہ کیسز سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہیں چونکہ وہ لوگ تو نہیں آسکتے جن کو انہوں نے سارے جہان کو فٹ کیا ہوا ہے وہ لوگ تو جب میڈیا میں نہیں آسکتے چونکہ خبریں بھی صرف میری چلی ہیں سارے جہان کا درد حلیم آدل شیخ کے جگر میں ڈال دیا انہوں نے تو بتانا چاہتا ہوں کہ تیرہ کیسز ہیں اور اس کے ساتھ ہے کہ جی نائنٹی نائن کر دو جو سرکار کا لینڈ گرانٹ پولیسی کے تحت آپ نے ہزار ہا اکڑ زمین کراچی کی بانٹ دیا آپ نے لوگوں کو نائنٹی نائن کر دی جن کے پاس تھی بھی نہیں تو بھائی ہم جو لوگ وہاں ایکزسٹنگ لیسیز ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں جو پولٹری کر رہے ہیں جو ڈیری ہے آپ کو پتا ہوگا کراچی کے مضافات میں ہزاروں اکر زمین لیس پہ دی جاتی تھی چتیس چالیس سال سے ایٹیز میں سٹارٹ ہوا تھا پولٹری فارم ڈیری فارم اگری کلچر فارمز کے لیے اور اس کے اوپر مختلف کام ہو رہے ہیں اب دوزار آٹھ کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے دور میں سرکاری فیس 
हम सब दर्द देने को तैयार है जो सरकारी कीमत है लेकिन भाई भत्ता जो ऊपर कमीशन है जो सरकारी कीमत है तीन गुना ज्यादा होता था टप्पी से स्टार्ट हुआ और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिस्टम के तहत चलता रहा जो जेनवन लोग थे किसी ने भत्ता नहीं दिया उन्होंने पैसे लो सरकारी हम तैयार है आज भी तैयार है और कोर्ट में जब एक, एक बार रिक्वेस्ट मौजूद हो उसके बाद कुछ रहता नहीं है और ये तमाम चीजें हाई कोर्ट के अंदर स्टेज है सूट है नाइनटी नाइन की देने को तैयार है लेकिन नाइनटी नाइन दिया नहीं उन्होंने किसी को अब एक और बात बताऊ फिर मैं असली बात पे आता हूँ उसके अलावा हली मादल पे इल्जाम ये बेस भी बताता हूँ कि सारा बेस एंटी करप्शन से स्टार्ट हुआ उस पर आता हूँ मैं अभी इसके अलावा पिछले साल 2019 में 23 जनवरी 2019 को लेटर लिखा गया है वहां से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उसमें बताया गया कि जी प्रोविजन इन कनेक्शन में इंक्वायरी अगेंस्ट ऑफिसर्स रेवेन्यू सो एंड सो सो एंड सो और वो कह रहे हैं कि जी कि हजारों एकड़ जमीन जो है वो लोगों ने लीज ऑफ थर्टी ईयर्स ऑफ थाउजेंड ऑफ एकड़ इन वेरियस देश इट्स क्लिनिकल ट्रांसफर यूटिलाइजेशन अगेंस्ट द पर्पस एंड मिस यूज ऑफ पर्सनल गेंस थ्रो इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज इन वायलेशन ऑफ रेवेन्यू लॉस एंड कॉजिंग लॉस ऑफ द प्रोवेंशियल एक्सर टू द ट्यून ऑफ बिलियन ऑफ रुपीज ये कह रहे हैं कि जी हजारों एकड़ जमीन दी गई है और अब मैं बताता चलूंगा अभी आपको पेपर शेयर कर दूंगा इसके अंदर कोई एक, एक तालके में सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने होटल बनाए हुए हैं फार्म हाउस बनाए हुए हैं अली जी जी साहब तशीफ लाए जरा कुर्सी एक बेटा दे देना शाहजेब अली भाई आ जाए इधर मतलब इसके अंदर हजारों एकड़ जमीन जिसके अंदर होटल फार्म हाउस पेट्रोल पंप एक हजार एकड़ के ऊपर सीमेंट फैक्ट्री मैं बताना चाहता हूं कि इस ये मैं लेटर देता हूं आपको दुनिया जहान ने इन लीज लैंड के ऊपर किसी ने होटल बनाया और पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं इसमें सबका जो बेचारे मैं चले गए उनके मामू मौजूद हैं बहुत सारे लोग मौजूद हैं थाउजेंड एकर सीमेंट फैक्ट्री मौजूद है होटल पेट्रोल पंप सारी कमर्शियल है लेकिन हली माल शेख को क्यों सिंगल आउट किया अब मैं उस पर आ जाता हूँ दो सॉरी दो हजार जनवरी तीन जनवरी को हमने ओमनी ग्रुप के खिलाफ रैली निकाली थी बीस जनवरी को उन्होंने एंटी करप्शन मेरे पीछे लगाया एंटी करप्शन है एंटी करप्शन ने एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया दो और दिसंबर 2019 तक 20 जनवरी 2018 से 19 जनवरी 2019 तक एंटी करप्शन ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी की होता क्या था हर 15 दिन बाद एक नोटिस निकलता था मीडिया में खबरें चलती थी उसके बाद एंटी करप्शन आप सब जानते हैं किसके कंट्रोल एंटी करप्शन ने एक बहुत बड़ा पलंदा मेरे खिलाफ इल्जाम का बनाया अली मादिल को सुल्ताना डाकू बनाया और वो चले गए कि एफ दाखिल की जाए फूलन देवी के कहने फूलन देवी के कहने पे सुल्ताना डाकू बना दिया मुझे <laughs> तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बाद जब ए सी सी वन की एक मीटिंग होती है ए सी सी वन को चीफ सेक्रेटरी हेड करते हैं एस एम बी आर होते हैं चेयरमैन एंटी करप्शन होते हैं दो तीन और सेक्रेटरीज होते हैं उनके जब मीटिंग में गई तो वहां से वो जो एफ आई आर लॉन्च करने के लिए उन्होंने मेरा भिजवाया था वहां से डेफर हो गई रेवेन्यू डिपार्टमेंट चली गई और रेवेन्यू में इसके ऊपर के जी इस पे कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत रेवेन्यू एक्ट के देखा जाए कि वायलेशन हुई है मिस यूटिलाइजेशन हुई जो कुछ हुआ है लेकिन एंटी करप्शन की एफ नहीं बनती इट मीन्स करप्शन नहीं बनती नहीं तो एफ दाखिल हो जाती उसके बाद पलंदा तैयार हो गया था इतना मोटा एंटी करप्शन ने उस पलंदे को फिर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया मीडिया को इसको उसको इधारों को अच्छा हर हफ्ते मेरे खिलाफ कोई शो हो जाए कोई खबरें आ जाए तो लाजिम बात है नैब एक इदारा है उसको भी देखना चाहिए कि बार बार अगर कोई चीज हाईलाइट हो रही है तो अच्छा किया नैब ने अगर उस पर नोटिस लिया लेकिन वही कंप्लेनेंट जो एंटी करप्शन में आया था उसका ताल्लुक मेरे पास पीपल्स पार्टी के वजीरों से मौजूद है कि उसको पिछोड़ा गया एक बंदे को उसी से कंप्लेंट कराई एंटी करप्शन की सारा केस भिजवाया तो नैब ने उसके ऊपर उस कंप्लेंट की बेस पे इंफॉर्मेशन मांगी एंटी करप्शन से भी और डी से भी नैब को अल्टीमेटली जब हमें बुलाएंगे हम चले जाएंगे लेकिन जैसा नकवी साहब ने कहा कि उस इंफॉर्मेशन उसको जो उन्होंने तफसीत मांगी उसको कंप्लेंट की बुनियाद पर ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट ठीक है हर स्टेज में हम जाने को तैयार हैं और अभी तक हमें नहीं बुलाया जब बुलाएंगे हम पहले जाएंगे उनके बाद हम कहते हैं एक और चीज कहता हूं ये तो भागते हैं ये तो भागते हैं कि जी बेल्स करा कर आते हैं भाई जब बुलाएगी एनएफ एक मैसेज कर दे हम जाने को तैयार हैं मुराद अली शाह साहब जाना चाहिए इधारों के अंदर और यह भी तय हो गया जो कहते थे नैब से गठ जोड़े नैब आजाद इधारा है नैब किसी के कंट्रोल में नहीं है नैब इतना हाइप बना देंगे और हाइप बनाया एंटी करप्शन मतलब पीपे पीछे पीपल पार्टी के बंदे 
एंटी करप्शन को यूज किया एंटी करप्शन से रिपोर्ट मेरे खिलाफ तैयार कराई गई उस एंटी करप्शन को हाँ उस रिपोर्ट को सब में सर्कुलेट किया गया तो मैं बताना चाहता हूं हम तैयार हैं लेकिन कल जिस तरीके से मीडिया में चलाया गया मनी लॉन्ड्रिंग तो भाई नैब का नोटिस अभी आपको भेजता हूं उसके अंदर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र नहीं है चाइना कटिंग अरे भाई चाइना कटिंग शहरों में होती है सैकड़ों एकड़ जमीनों में चाइना कटिंग नहीं होती दूसरी जानी भी हजारों एकड़ पे लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं किसी को किसी के खिलाफ ना एंटी करप्शन ने रिपोर्ट बनाई ना किसी के खिलाफ केस भेजा ना किसी के लोग मीडिया में चलाया आपको देता हूँ यह भी बताइए हजारों एकड़ लोग क्या क्या कर रहे हैं वहां ठीक है और ये नाइनटी नाइनटी करके दिया गया दूसरी जानब तो अलहमदुल्ला हमारा दामन साफ है हमने आज मीडिया के सामने अपने आप को पेश किया है नैब के बुलाएंगे वहीं जाएंगे लेकिन आ, आ, यहां हमने जो आ जाए मीडिया में जिस अंदाज से कल से मैं 24 घंटे मैं भी समझ रहा था मैंने क्या कर दिया तो अलहमदुल्ला अगर इतना मैं वीक होता वीक विकेट पे होता तो आप सब जानते हैं 30 साल से ये फॉर्म्स मौजूद है ये जमीन मौजूद है हम यहाँ काम कर रहे हैं तीस साल से हम यहाँ मौजूद है अलहमदुल्ला अच्छा जी मुन्नी बेगम का अक्सर इल्जाम लगाते हैं अलहमदुल्ला मुन्नी बेगम बाकायदे हयात है मुन्नी बेगम से गो के डायरेक्टली मैंने कुछ नहीं लिया लेकिन हमारे कजन की उन्होंने जमीन बेची तो मुन्नी बेगम बकायदे हयात हैं भाई पूछ लो मुन्नी बेगम से और जिस शख्स की जो अच्छा हम पे जो मैंने बताया कि हाई कोर्ट जो जिसने इल्जाम लगवाए उस शख्स के खिलाफ सेशन कोर्ट हाई कोर्ट सारे कोर्ट फैसले दे चुके हैं कि उन्होंने जमीन बेची थी और झूठे थे तो हमारे अलहमदुल्ला हाथ साफ है अब मैं आता हूँ जे आई टी जे आई टी में आज उजैर बलोच तो सब जिक्र कर रहे हैं निसार मुराई को बंद कर दिया गया जुल्फकार मिर्जा पे लाके लॉक कर दिया गया है आज फिशरीज की सूरत हाल निसार मुराई से ज्यादा खतरनाक है नया जो चेयरमैन फिशरीज लगा आप सब जानते हैं कि किस कि, किस का वो बंदा था और उसने आते ही 48 करोड़ पहले चार महीने में फिशरीज के अकाउंट से निकाले फिशरीज का इस वक्त चेयरमैन खत्म हो चुका है इलीगली वहां बैठा हुआ है इस तीन साल के अंदर 60 करोड़ तकरीबन वो जो है वो सालाना उसकी रिकवरीज होती हैं एक अरब 80 करोड़ फिशरीज के अंदर आया है जो कि करप्शन की नजर हो चुका है फिशरीज में गरीब जो इसके लिए अलग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मैं कहता हूं जीआईटी को जैसा हमने कहा कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए तो फिशरीज में पच्चीस फीसद कमीशन करप्शन में छुटा था आज हंड्रेड करप्शन हो रही है माइंस में माइंस डिपार्टमेंट में सैकड़ों लीजेस दी गई है पिछले दिनों सैकड़ों लीजेस माइंस में ठट्ठा में जामशोरों में दी गई हैं और एक एक लीज होल्डर से 20-20 लाख रुपए लिए गए हैं एक एक मीटिंग में दो दो सौ लीज नकवी साहब दी गई हैं अब ये तमाम चीजें इंशाला जैसे नकवी साहब ने कहा हम जाके हम भी नैब में इंशाला सबकी कंप्लेन करेंगे हेल्थ पे हम बात करते रहे हम इस पर यह दो फिशरीज और वो बता दिया और दूसरा मैं कहता हूं जी के ऊपर जुडिशियल कमीशन हम अपील करते हैं और मैं आज दोबारा रिपीट करता हूं कि भाई आइए मलीर में जो कुछ हुआ एक जुडिशियल इंक्वायरी बेशक बड़े लेवल के ऊपर जी बन जाए जजिस की सरबराही में मलीर को बिस्मिल्ला कीजिए शुरुआत मुझसे कीजिए उसके बाद जो हजार हा एकड़ मलीर में बांटी गई हजार हा एकड़ इन्होंने कौड़ियों के दामों जाली तरीके से जाली चलानों पे मुख्तलिफ अंदाज से जो इन्होंने लीज करके दी है मैं कहता हूं असली जो लोग मांगते थे जो लीसी बैठे उनको 99 नहीं दी गई तो एक मलीर के इशू के ऊपर मलीर और मुजाफात गुजाम शोरों वगैरह सारे जहां का रवैया डली है मलिक रियाज को कैसे दी सबसे बड़ी बात बात सारी ये है सबसे बड़ा सबसे बड़ा डाका जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना वो कौन अफसरान थे जो मुलविस से मलिक रियाज को जमीन देने पे उनके बारे में वो कौन सा वजीर था